ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கற்பதை பகிர்வோம் நாங்கள் பவித்ரா வாங்க லெசன்ஸில் போகலாம் இது வந்து இந்திய நீதித்துறை இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன இவ்வளோ மணி நேரம் அந்த வீடியோ இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க பிகாஸ் நம்ம டுவெல்த் லெசன் பார்க்குறோம் ஸோ வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி பேஜஸ் கிட்டே இருக்குது ஸோ நம்மளாக படித்தோம்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ ஒரு அரை மணி நேரங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ வந்து கற்றுக்கணும்னு நினச்சி படிங்க அண்ட் தென் வந்து ஒரு நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த நேரத்துலேயுமே வந்து நம்ம சட்டத்தின் படி தான் நிற்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது யார் சொல்லி நீதிமன்றம்ங்க <laughs> வந்து <laughs> <laughs> திருக்குறளை வந்து கற்கும் வகையில் வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து புக்கு வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க உலகிலேயே அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் வந்து ஒரு இலக்கியத்தை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது நம்ம திருக்குறள் தான் அப்படின்னு வந்து பெருமையாக சொல்லலாம் ஸோ வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ணன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இந்திய நீதித்துறை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்திய நீதித்துறை வந்து பண்டைய காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு இடைக்காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வந்து கவனிங்க ஃபஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கே தெரியும் பண்டைய காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கிராமப்புறங்களில் வந்து சில நிர்வாகங்கள் வந்து இருந்தாங்க எப்படி அப்படின்னா சாதி அமைப்பு அந்த உள்ளாட்சி நிர்வாக அமைப்புகளில் தான் நமக்கு வந்து தீர்ப்புகள் வழங்கிட்டு இருந்தாங்க அண்ணன் இவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய நிறைய கடும் சோதனைகள்லாம் வைக்கப்பட்டது பிகாஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து தீர்மற்றவர் இந்த மாதிரிலாம் சோதனை பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஹெட்டு கண்டிப்பாக வந்து மன்னர் தான் இதுக்கு தண்டனை என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கசேடி பெரம்படி இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து கஷ்டமான ஒரு தண்டனைகள் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஸ்மிருதிகள் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் வந்து அந்த ஸ்மிருதிகள் அப்படிங்கிறது ஒரு புக்கு மாதிரி அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுபடி தான் விசாரணை நடத்தி தண்டனை வந்து கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் என்னென்ன ஸ்மிருதிகள் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனு ஸ்மிருதி நாரத ஸ்மிருதி எக்வைக்கியாகர் ஸ்மிருதி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ மனுஸ்மிருதி அப்படிங்கிறத வந்து பேசிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா சாதி அடிப்படையில் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் ஸோ வந்து முன்னொரு காலத்துலலாம் அந்த மாதிரி தானே இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு சாதி இப்போ இந்த சாதி அப்படின்னா இந்த தொழில் தான் பண்ணணும் அது வேறு தொழில் பண்ணாங்கன்னா அது ரொம்ப பெரிய குற்றம் அப்படின்ற அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னா அர்த்தசஸ்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா குற்றங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நிகழ்றத வந்து கட்டுப்படுத்துது ஓகேங்களா அப்படின்னு கட்டுப்படுத்திட்டு பட் நிறைய தண்டனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாங்கிக்க முடியாத அளவுக்கு இருந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் ஸ்மிருதிகள் வந்து என்ன அப்படின்னா பெண்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு கீழ்நிலை தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் எடுத்துக்கொண்டு போச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் வந்து இப்போ சப்போஸ் வந்து வர்த்தக தகராறுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஓரியன்டடில் வந்து பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வணிக குழுக்களை வந்து தீர்வுகள் காண்டோம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு கடும் சோதனைகள் என்னென்னா இதுதான் இப்போ தராசு முறை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க சும்மா நாலேஜுக்கு தான் இப்போ ஒரு பக்கம் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்களாம் பனை ஓலை கட்டிடுவாங்களாம் ஸோ அது எவ்வளோ வெயிட்லெஸ் இன்னொரு பக்கம் மனுஷன் உட்காரப்பாங்க குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அந்த ஓலையை விட்டுட்டு இவங்க இறங்கிட்டாங்க அப்படின்னா இவங்க குற்றம் பண்ணவங்கன்னு நம்மளுக்கு வந்து அவங்க வந்து நம்புகிறாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கடும் சோதனைகள் இதில் எதையுமே பண்ண முடியாது அப்போ எல்லாருமே குற்றம் குற்றவாளி தான் அப்படின் மாதிரி தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த இதில் வந்து சோதனை கொடுத்துருக்கு ஸோ பார்த்துக்கோங்க அண்ணன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆனால் அசோகர் மன்னர் இருக்காங்கள்ல அந்த டைம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அசோகர் வந்து நிறைய தண்டனைகளை வந்து நீக்கிட்டு அவர் வந்து மனிதாபிமானமாக நடந்துக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இடைக்காலத்தில் வந்து என்ன அப்படின்னா முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் வந்து வந்துட்டாங்க அவங்க வந்து அவங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சட்ட தொகுப்பை வந்து அவங்க வந்து முன்னிறுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து இவங்களும் வந்து இறைப்பலி அப்படின்ற வழக்குகள்லாம் வந்து ரொம்ப கொடிய தண்டனைகளே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து நம்ம பண்டைய காலம் முடிஞ்சிருச்சு இடைக்காலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இடைக்காலத்தில் என்னென்னா சுல்தான் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து ஓவரால் ஹெட்டு ஓகேங்களா ஸோ வந்து இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து மூணு பேர்கள் அதாவது என்னென்னா நடுவர் அப்படிங்கிறவங்க குவாசா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மசலீம் அப்படிங்கிறவங்க தலைவர்
அண்ட் தென் குடிமியல் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் படிக்கணும்னா இப்போ மேல்முறையீடு அப்படின்னா மசாலிம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மேட்ச்அப்பில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குடிமியல் வழக்கு அப்படின்னா ரிசால்ட் ஓகேங்களா மாநில தலைமை நீதிபதி அப்படின்னா வந்து சத்ரே ஜஹான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி தேசத்ரோக வழக்கு அப்படின்னா ரியாசட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி படிச்சுட்டோம்னா போதுமானது லைட்டாக ரீட் பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீதி நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரை வந்து இதுதான் வந்து உச்ச உச் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா சுல்தான்னா வந்து ஹெட்டாக இருப்பார் மேல்முறையீடு அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதி மாதிரி தான் நம்ம சுல்தான் வந்து இருந்திருக்காங்க ஸோ வந்து இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா முக்தி அப்படிங்கிறவங்க முக்தி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா சட்ட வல்லுனு வந்து சொல்கிறாங்க சட்டம் தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்க முக்தி அடைஞ்சவங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களும் வந்து ஆலோசனைகள் வழங்குவாங்க இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சுல்தானுக்கு ஸோ சுல்தான் கூட வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அதாவது தேச துரோக வழக்குகளை வந்து யார் இது பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா மசாலிம் அப்படிங்கிறவங்களும் அண்ட் தென் வந்து ரிசால்ட் அப்படிங்கிறவங்க வந்து மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ சப்போஸ் சுல்தான் வந்து இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து யாருன்னா குவாசி உல் குசாட் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து நீதி வழங்குவாங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து சுல்தானுக்கு அடுத்தபடி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குசாட் ஓகேங்களா அது பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் வந்து அலாவுதீன் கில்ஜின் கில்ஜி வந்தாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சுல்தானா வந்து யார் வந்திருக்கா அலாவுதீன் கில்ஜி வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த இது வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் வர்ற ஒரு பார்ட்டு தான் பட் நம்ம வந்து நீதித்துறை பற்றி படிக்கும் போது அது எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ அலாவுதீன் கில்ஜி அப்படின்றவங்க வரும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சத்ரே ஜஹான் நீதிமன்றமும் தலைமை நீதிபதி மன்றமும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இணைச்சிட்டாங்க ரெண்டும் ஒரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்ரே ஜஹான் நீதிமன்றத்தையும் தலைமை நீதிபதி நீதிமன்றம் அப்படின்னு இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மொக்டா சாபிப் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா அரசு வழக்கறிஞர் தரப்பு தாத்பாக் அப்படின்னா நிர்வாக அலுவலர் அப்படின்ற அலுவலர்கள்லாம் வந்து அந்த நீதிபதிகிட்ட வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரியாசத் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்னென்னா பெரும் தேச துரோக வழக்கில் வந்து விசாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் வந்து நவீன இந்தியாவின் நீதித்துறை அமைப்பு இதுதான் வந்து ரொம்ப டெப்த்து பார்ட்டு இது நம்ம பொறுமையாக படிக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கிழக்கிந்திய கம்பெனி அதாவது ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி இருக்குல்ல பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் ரூல் அது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து ஆயிரத்தி அறநூறாம் ஆண்டு அங்கே உள்ள பேரரசு யார் முதலாம் ராணி எலிசபெத் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஓகே அப்படின்னு வந்து சொன்னனால நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து அவங்க கம்பெனி வைக்க வந்திருந்தாங்க ஓகேங்களா அந்த டைம் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா மதராஸ் நிர்வாகம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கொஞ்சம் மெயினானது நம்ம மதராஸ் மாகாணம் நம்ம தமிழ்நாடுன்னு மாறிச்சு பார்த்திங்களா அங்கே வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சட்டம் வந்து இருந்துச்சு அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுநர் இருப்பாங்க அதாவது அங்கே உள்ள ஆளுநர் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த அங்கே தங்கி வசிக்கிறவங்களில் ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு உறுப்பினராக இருப்பாங்க ஸோ வந்து இவங்க வந்து நீதிகள் வந்து வழங்கினாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு குழு இருக்கும் அந்த குழு தான் வந்து அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னா விசாரித்து ஒரு தீர்ப்பு வழங்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இங்கிலாந்து அரசால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரிட்டிஷ் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அரசால் விசாரிக்கப்பட்ட ஃபஸ்ட்டு வழக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசஞ்சினா ஓகேங்களா இது எந்த இயர் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல தான் நடந்திருக்கு இந்த வழக்கு இது வந்து ஒரு நாலேஜுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ எல்லாமே நாலேஜ் இது பேஸ்டு நீங்கள் வந்து நம்புங்க அண்ட் தென் பாக்ஸ் கிராஃப்ட் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆளுநராக அந்த டைம் வந்து இருந்திருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அசால்ட்டாக பண்ணிடுவாங்க இந்தியன் அரசுலாம் பிரிட்டிஷ் அரசுலாம் வந்து அசால்ட்டாக வந்து ஒரு இது கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஏதாவது க்ளூ வேர்டு வச்சு படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தோன்றதை வச்சு படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம டூ டைம்ஸ் படிச்சதே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மெமரியில் பார்த்துஞ்சிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்ட்டி எயிட்ல வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆம் மாஸ்டர் அப்படிங்கிறவங்க ஆளுநராக வரும்போது அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா மதராஸ் நீதிமுறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல வந்துச்சு பார்த்தீங்களா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல ஒன்று வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இதை வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா லைட்டாக சீரமைச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நீதிமன்ற மொழியாக என்ன வைப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மொழி ஆங்கிலம் தான் வைப்பாங்க ஸோ அதையே வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பாம்பே அப்படின்றதுக்கு மேலே வந்து கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வந்து நீதித்துறை அதிகாரம் செலுத்துறதுக்கு வந்து எப்போ அவங்களுக்கு அதிகாரம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் தான் வந்து கிடச்சிச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் செவன்டி டூ வந்து என்ன அப்படின்னா இதுதான் ரூல்ஸ் அப்படின் மாதிரி ஒரு சம் ஒரு இஷ்யூவை வந்து ஆங்கிலேய சட்டத்தை வந்து பம்பாயில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெர்மிஷன் கிடச்சி செவன்டி டூ வந்து ஒரு பிரகடனம் வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ நாள் நம்மளுக்கு வந்து பம்பாயில் வந்து இருந்துச்சு தென் மீன்ஸ் வந்து என்னென்னா சித்தி ஆஹூஃப் அப்படிங்கிற ஒரு முகலாய கடற்படை தளபதி வந்து படையெடுத்துருப்பாங்க எங்கே அப்படின்னா பாம்பேயில் ஸோ வந்து சிக்ஸ்டீன் நைன்டீனில் வந்து என்னென்னா அந்த பாம்பேயில் வந்து நீதிமன்றம் வந்து கலைச்சிருவாங்க ஓகேங்களா ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்போ தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் நைன்டியில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்ருவாங்க ஸோ வந்து ஒரு ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் செவன்டீன் எயிட்டீனில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா திருப்பியும் வந்து நாங்கள் வந்து பாம்பேயில் வந்து நீதி நீதிமன்றம் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு புதுப்பிச்சு அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே அதாவது என்னன்னா நம்ம வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து ஒரு வழக்கத்துக்கு வந்தோடனே என்ன பண்ண முடியும் உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சம் ரூல்ஸ் வந்து எடுத்துட முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களோட அந்த இது வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் கல்ச்சர்ஸ் ஸோ வந்து என்னன்னா ஏற்கனவே ஆண்டது யார் அப்படின்னா முகல்ஸ் முகலாயர்கள் ஸோ வந்து அவங்க என்ன ரூல்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதே ரூல்ஸ் தான் வந்து பிரிட்டிஷ் கம்பெனி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னா மூன்றாம் நடுவர் தீர்ப்பாயம் அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அது யார் சொன்னால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஜிதாரி நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறவங்க பாஜிதாரி அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி மூன்றாம் நடுவர் தீர்ப்பாயத்துக்கு வந்து வரணும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் வந்து கல்கத்தா நீதித்துறையில் வந்து என்ன அப்படின்னா மாவட்ட ஆட்சியர் அதாவது ஐஏஎஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அவங்களோட வந்து முக்கியமான பங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறில் தான் வந்து மூன்று மாகாணங்கள் மூணு மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா மதராஸ் பாம்பே அண்ட் தென் கொல்கத்தா அந்த மூன்று மாநிலங்களுமே வந்து ஒவ்வொரு மேயர் நீதிமன்றங்களை வந்து அமைக்குது ஓகேங்களா அதாவது மேயர் நீதிமன்றம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்துருச்சுன்னு சொல்லி மதராஸில் பார்த்தோம் ஆனால் இந்த மூணு மூணு மாகாணத்துலேயுமே வந்து செவன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஒரு மேயர் நீதிமன்றம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சீர்திருத்தம் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா அதாவது செவன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஒரு சட்டம் வந்திருக்குல்ல அந்த சட்டத்தை வந்து மேலும் வந்து செவன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேஞ்சஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஐந்து நீதிமன்றங்களை வந்து நம்ம நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோரிக்கை வைக்கிறது அடுத்து மேயர் நீதிமன்றம் வந்துருச்சு அடுத்து குடியரசு செல்வ நீதிமன்றம் ஆட்சிக்குழு நீதிமன்றம் அரச தலைமையில் நீதிமன்றம் அப்படின்னு வந்து ஃபைவ் இதாக வைக்கணும்னு அவங்க ஒரு சேஞ்ச் பண்ணி நீதிமன்றம் செயல்படுது பாத்தீங்களா அத வந்து சீரமைப்பாங்க அப்படினு சொல்றாங்க அண்ட் தென் நம்ம காலனி ஆட்சி காலம் அதாவது பிரிட்டிஷ் நம்மளை ஆட்சி பண்ணும்போது நீதித்துறையில் ஏற்பட்ட ஃபஸ்ட் மேம்பாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளூர் சட்டம் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வந்து அந்தந்த ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சட்டம் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரல் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் தான் இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி கூட யூஸ் ஆகும் ஸோ நல்லா புரிஞ்சு பண்ணிங்க இவர் தான் வந்து இந்து சட்டங்களை வந்து தொகுப்பதுக்கு வந்து காரணமாக இருப்பார் ஓகேங்களா ஒரு சட்டம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னே வந்து சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து காரன் வாலிஸ் அப்படிங்கிற சட்ட தொகுப்பு வந்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமானது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் இஸ்லாமிய சட்டங்களும் வந்து நிறைய தொகுக்கப்பட்டு நீதிமன்றங்களில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்ம சொன்ன மூன்று மாகாணங்களில் உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு இது வந்து கல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் இது பம்பாய் உயர்நீதிமன்றம் அண்ட் தென் இது வந்து நம்ம மதராஸ் உயர்நீதிமன்றம் ஓகேங்களா இந்த மூணு வந்து அப்போ வந்து கிரியேட் பா கிரியேட் ஆனது அப்படின்னு
பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்து செவன்டீன் நைன்டி த்ரீல கேரன் வேலியூஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு விதியை வந்து நம்ம தொகுத்திருப்பாரு நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி இப்போ தான் படித்தோம் ஸோ வந்து அதை தான் எப்பயும் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து என்ன அப்படின்னா குடிமையல் அதாவது ரைட்ஸுக்கு ஒரு விசாரணையும் குற்றம் பண்ணதுக்கு ஒரு விசாரணையும் அப்படின்னு வந்து இரு விசாரணை முறைகளை அவர் தான் அறிமுகப்படுத்தினாது அப்படி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வங்காளத்தோட கவர்னர் ஜெனரல் அதாவது பெங்கால்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உள்ள கவர்னர் ஜெனரலாக வந்து எயிட்டீன் நாட் செவனில் வந்து யார் பதவியேற்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்டோ பிரபு அப்படிங்கிறவங்க இவங்களும் நிறைய அதிகாரங்கள் வரம்புகளை வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறையவே சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இயரில் எந்தெந்த ஆட்சியாளர்கள் வந்து இருந்தாங்கன்றத லைட்டாக படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து எயிட்டீன் த்ரீயில் வந்து ஹேஸ்டிங்ஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது யார் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் இது வந்து வெறும் ஹேஸ்டிங்ஸ் தான் ஓகேங்களா இவர் வந்து கவர்னர் ஜெனரலாக நியமிக்கப்பட்ட போது அங்கே வந்து இன்னும் நல்ல நிறைய தீர்த்தங்கள் சீர்திருத்தம் பண்ணுவார் என்னென்ன திருத்தம் பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா குடிமையல் மற்றும் குற்றவியல் நீதித்துறை நிர்வாகத்தில் நிறைய சீர்திருத்தம் பண்ணுவார் ஸோ வந்து சிவப்பு நாடா அப்படின்ற ஒரு முறை வந்து அப்போதைக்கு இருந்திருக்கு பட் அது என்னன்னு நம்மளுக்கு டெப்தாக தெரியலை இருந்தாலும் நம்ம அதை அப்படியே பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதை தடுக்க நிறைய முயற்சிலாம் எடுத்தாங்க தென் இவருக்கு அப்புறம் யார் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் அப்படிங்கிறவங்க வந்திருந்தாங்க ஓகேங்களா இவங்களும் வந்து நிறைய மறுசீரமைப்புகள் பண்ணாங்க ஓகேங்களா யார் யார் வந்து நீதித்துறையை வந்து சீரமைச்சா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து லைட்டாக அந்த நேம்ஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டார் பெண்டிங் மாகாணத்தில் எதுக்கு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உச்ச நீதிமன்றங்கள் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அதெல்லாம் வந்து இவர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருவார் ஓகேங்களா ஸோ வந்து என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா அந்த பணிகள்லாம் வந்து மாவட்ட நடுவர் நீதிமன்றம் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அனுப்பிடுவார் ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் வந்து இங்கிலாண்டு மன்னர் அந்த கிங்கும் சரி கிங் அந்த ஓரியன்டும் அந்த கம்பெனி இருந்துச்சு பார்த்திங்களா நம்மளுக்கு கம்பெனி வந்து தானே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு உள்ளே வந்தது ஸோ வந்து அந்த நீதிமன்றமும் வந்து நிறைய அதிகபட்ச வரம்புகளை வந்து மீறி இரட்டை நீதி அமைப்பை வந்து உருவாக்கி இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் வந்து கல்கத்தா மதராஸ் பம்பாய் அப்படின்ற நகரங்களில் வந்து நீதி வழங்குற அதிகாரம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உயர்நீதிமன்றங்களை அமை அமைச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னருக்கு வந்து அதிகாரம் அளித்தாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் வந்து ஏற்கனவே உயர்நீதிமன்றம் அப்படின்ற ஒரு சட்டம் வந்தாலும் அஃபீஷியலாக இப்போ தான் சொல்கிறாங்க எப்போன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் இந்த மூன்று மாகாணங்கள்லேயும் வந்து நீங்கள் வந்து உயர்நீதிமன்றங்களை வந்து அமைச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னருக்கு வந்து அதிகாரம் அளிக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து உயர்நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அதிகார வரம்பை வந்து குறிப்பிடத்தக்க மாறுதல்களை வந்து செஞ்சிச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இந்திய அரசாங்க சட்டம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு விடுதலை அடைஞ்ச அரசமைப்பு அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளதுக்கு அப்புறம் ஏழு இந்த உயர்நீதிமன்றங்கள் நம்ம நாட்டில் இருந்துச்சு எந்தெந்த பிளேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் அசாம் ஒடிசா ராஜஸ்தான் திருவாங்கூர் மைசூர் மற்றும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ அந்த இதை மட்டும் நம்ம லைட்டாக ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட் ஏற்கனவே இது நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா உயர்நீதிமன்றங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து வரம்பு அதிகாரம் வந்து இவ்வளோதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்கத்தா சென்னை பம்பாய் அப்படிங்கிற மூன்று உயர்நீதிமன்றங்கள் தான் இருந்துச்சு அப்போதைக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதையும் வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் அண்ட் தென் வந்து அரசமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நடைமுறைக்கு வந்த பின்பு தான் வந்து உயர்நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வலிமையானது அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பா இந்தியா வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தை பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னா இந்திய அரசாங்க சட்டத்தில் அது வந்து ஒரு பெரிய மைல்கல்னே சொல்லலாம் ஸோ வந்து உச்ச நீதிமன்றம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு மைல்கல் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ வந்து எப்போ வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் வந்து என்ன அப்படின்னா கூட்டாட்சி முறை சார்ந்த நீதிமன்றம் வேணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு பேச்சு லைட்டாக வந்திருக்கும் ஸோ அதை அப்படியே விட்டுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தலைமை நீதிபதி அப்புறம் ஆறு நீதிபதிகள் வந்து இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல்ஸ் வந்து இருந்துச்சு ஸோ அதன்படி தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தான் வந்து நம்மளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் வந்துச்சு ரொம்ப லேட்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷன்லாம் வர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து
வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் ஹரிசிங் கோர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா மேல்முறையீடு அப்படிங்கிற ஒன்று ஆப்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து உணர்ந்திருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ அதையும் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து என்னென்னா பிரபுக்கள் நீதிமன்ற மேலவை இதெல்லாம் ஒழிச்சிட்டாங்க நம்ம வந்து இப்போ புதுசாக வந்து நம்ம விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம் அப்புறம் நம்ம பிரிட்டிஷ் இதை ஃபாலோ பண்ணு சொல்லி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒரு சட்டம் ஏற்றிட்டாங்க அண்ட் தென் நமக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஒன் டூ ஃபோர் ஸோ வந்து இது வந்து ஒன்னோட டபுள் மடங்கு டூ டூ டபுள் மடங்கு ஃபோர் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ உச்ச நீதிமன்றத்தோட அந்த ஆர்டிகல் ஞாபகிச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் பார்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து மூன்று அடுக்குகளை கொண்டது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அரசியமைப்பின்படி மாநிலங்களில் உள்ள உயர் நீதிமன்றம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் ஸோ வந்து நீதித்துறை அப்படிங்கிறது வந்து மூணு ஸ்டெப்பாக நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் வந்து என்னென்னா கூட்டாட்சிக்காக அதாவது எப்படின்னா அமெரிக்காவில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாட்சி நாடு அப்படின்றனால அதாவது நாட்டுக்கு ஒரு அதாவது எப்படின்னா ஓவரால் நேஷ்னலுக்கு ஒரு கோர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ரூல்ஸு அண்ட் தென் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு ரூல்ஸ் அப்படின்னு வந்து இருக்கும் ஆனால் நம்ம நம்ம இந்தியாவில் வந்து அப்படி கிடையாது எந்த நாட்டில் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் வந்து எந்த மாநிலத்தில் இருந்தாலும் ஒரே ஒரே சட்டங்கள் தான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் வந்து என்ன அப்படின்னா மூன்றாவது சட்ட மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை எதை அப்படின்னு பார்த்தீங்க நிர்வாகம் அந்த ஒழுங்குமுறைகள் அப்படி வந்து எழுதினாங்க அரசமைப்பை தாண்டி தனியா சோ அது வந்து மூன்றாவது சட்ட மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து என்னென்னா இது வந்து தீர்வு வழங்கும் ஒவ்வொரு முறையிலையும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்தியா முழுவதும் ஒரே சட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர் அபி ஆர் அம்பேத்கர் வந்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க தானே க்ரியேட் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம உச்ச நீதிமன்றம் வந்து என்னென்ன வந்து வ அதிகாரம் வந்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசல் அப்படிங்கிறது மேல்முறையீடு ஆலோசனை அப்படின்ற மூன்று அதிகார வரம்புகளை வந்து வச்சிருக்கு அசல் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது இதுதான் வந்து மூல ஆதாரம் அப்படி ஆதாரங்கள் அப்படி வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடிப்படை உரிமை தொடர்பாக வந்து எந்த ஒரு வழக்கும் வந்து நம்ம வந்து விசாரிக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து அசல் நீதித்துறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன் கேஸ் மேல்முறையீட்டு நீதித்துறை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு உயர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து ஒரு ஒரு இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் மாதிரி ஒரு கரண்ட் அஃபேர் பார்த்துக்கோங்க என்ன அப்படின்னா இதுவரைக்கும் எட்டு கோடி வழக்கல் வந்து நிலுவையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்தியாலேயே அதிகமாக நிலுவையாக உள்ள மாநிலம் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸும் செகண்ட் பிளேஸ் வந்து பீகார் அண்ட் தேர்ட் பிளேஸ் வந்து மகாராஷ்டிரா வந்து இருக்குது சிக்கிம் வந்து இரண்டு வழக்கல் மட்டும் தான் நிலுவையில் இருக்குது அந்தமான் நிக்கோபரில் நிலுவையில் எந்த வழக்குமே கிடையாது ஸோ அதை வந்து லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் நான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தோட ஆர்டிகல் வந்து ஒன் டூ ஃபோர்னு படித்தோம் எது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் செவன் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து ஒரு நீதிபதி ஏழு அசிஸ் மாதிரி ஏழு பேர் இருக்கலாம் ஒன் பிளஸ் செவன் அப்படின்ற ஒரு உறுப்புகள் அதாவது என்னன்னா ஒரு நீதிபதி இருக்கணும் அண்ட் தென் அவங்களுக்கு கீழே ஏழு நீதிபதிகள் அப்படின்ட்டு அதாவது என்னன்னா ஒரு நீதிபதி மீன்ஸ் ஒரு தலைமை நீதிபதி அந்த தென் அவங்களுக்கு கீழே வந்து ஏழு நீதிபதிகள் அப்படின்றது இருக்கணும்னு ஒரு ரூல்ஸாக முன்னாடி இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளோட நிலை முப்பது அதிகரிச்சிச்சு அப்போ ஒரு தலைமை நீதிபதி பிளஸ் தேர்ட்டி நீதிபதிகள் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க தலைமை இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா தலைமை நீதிபதி அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதி அப்படின்றவங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க அதுக்கப்புறம் இதர நீ மூத்த நீதிபதிகள்ட்ட நம்ம வந்து ஆலோசிச்சுட்டு தான் உச்ச நீதிமன்றத்தோட அந்த முப்பது பேர் இருக்காங்களா அவங்கள வந்து நம்ம வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கான நியமனம் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குன்னா குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ அதையும் அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க அண்ட் தென் வந்து இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றத்தோட ரிட்டையர் ஆகிற வயசு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் இப்போ நம்ம சப்போஸ் பதவி விலகணும் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட தான் அவர் தான் நியமனம் பண்ணுறாரு ஸோ அவர்கிட்ட தான் ரிட்டையர்மெண்ட் அந்த ரிசைன் ரிசைனேஷன் நீக்கங்க <laughs> படிக்கலாம இப்போ கொஞ்சம் முன்னேற்றம் இல்லாமல் இருக்காங்க பட் அவங்களே வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டில்
ஓகேங்களா நமக்கு வந்து ரிபப்ளிக் வந்து ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் ஓகேங்களா இவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பா இந்த தொடங்கினோடனே எப்போனா பாராளுமன்றத்தில் வந்து பார்லிமெண்டில் ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் இளவரசர் மாடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேஸில் தான் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா உச்ச நீதிமன்றமாக செயல்பட்டு இருந்துச்சு ஸோ வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் அது தொடங்கி எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இப்போ உச்ச நீதிமன்றமாக செயல்படுது பார்த்திங்களா அந்த வளாகத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க தான் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தோட நம்ம இந்தியாவோட உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கனியா அதாவது வந்து ரெண்டு இது சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்ன பிரிட்டிஷ் இருக்கும்போதே உச்ச நீதிமன்றம் இருந்துச்சு ஸோ அப்போ உள்ள ஃபஸ்ட் தலைமை நீதிபதி அப்படிங்கிறவங்க வந்து இம்பே அப்படிங்கிறவங்க ஒரு பேர் வரும் இது வந்து நம்ம இந்தியா அப்படின்ற சுதந்திரம் அடைஞ்சு நம்ம தனியாக கான்ஸ்டியூஷன் வச்சு அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு தலைமை நீதிபதி கனியா அப்படிங்கிறவங்க ஓகேங்களா இவங்களுக்கு கீழே நம்ம வந்து படித்தோம்ல ப்ளஸ் ஒரு தலைமை நீதிபதி ப்ளஸ் ஒரு நீதிபதி இருப்பாங்களா அந்த நீதிபதி வந்து இவங்க நேம் தான் பாச சாஸ்திரி அண்ட் தென் மெஹர் நஷந்த் அந்த மாதிரி ஸோ இதை லைட்டாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் உயர்நீதிமன்றங்கள் உயர்நீதிமன்றங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா உயர்நீதிமன்றங்கள் நம்மளுக்கே தெரியும் அதாவது என்னென்னா யூனியன் டெரிட்டரியில் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கும் யூனியன் டெரிட்டரியில் வந்து டில்லி டில்லிக்கு மட்டும்தான் வந்து உயர்நீதிமன்றம் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க குடியரசுத் தலைவர் தான் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமனம் செய்வார் ஸோ இது ஒரு நல்ல பாயிண்ட்டு அண்ட் தென் வந்து யார் நியமனம் பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தோட சீஃப் ஜஸ்டிஸையும் மாநிலத்தோட கவர்னரையும் வந்து கலந்து ஆலோசிச்சு குடியரசுத் தலைவர் வந்து நியமனம் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீதிபதி வந்து சிக்ஸ்டி டூ இயர்ஸ்லேயே வந்து பதவி விலகிடுவாங்க ஸோ வந்து எல்லாருமே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் காமனாக சொல்லுவாங்க இது மட்டும் சிக்ஸ்டி டூ சொல்லுவாங்க உயர் நீதிமன்றத்துக்கு ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி எப்படி பதவி நீக்கம் பண்ணுறாங்களோ அந்த நாடாளுமன்றத்தில் நம்ம வந்து தீர்மானம் பண்ணி பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ரூல்ஸ் தான் வந்து உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியையும் நம்ம வந்து நீக்கணும் அப்படின்னா அதே ரூல்ஸ் தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதுவும் வந்து அசல் மேல்முறையீட்டு அதிகாரம் அந்த மாதிரி வரம்புகளை வந்து கொஞ்சம் இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தோட நீதிபதிக்கு நம்ம அட்வைஸ் கேட்டுட்டு தான் நம்ம ஒரு உயர் நீதிமன்றத்துலேருந்து இன்னொரு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக முடியும் ஸோ வந்து அந்த இதை சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம இது ஏற்கனவே நிறைய டைம் படிச்சோம் இருந்தாலும் நீதி பேரானே அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்படி தான் செய்யணும் இப்படி தான் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வந்து நம்ம நீதிமன்றம் வந்து ஒரு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நீதி பேரானே அதை வந்து ஃபைவ் டைப்ஸாக இருக்குது என்னென்ன இதுக்கெலாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்கொண்டர் நீதி பேரானே அதாவது இப்போ வந்து எந்த ஒரு எவிடென்ஸுமே இல்லாமல் சும்மா போய் ஜெயிலில் பிடிச்சிட்டு போடுவாங்க அவங்கள வந்து நீங்கள் வந்து உயிரோட வந்து கோர்ட்டில் வந்து விடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அது அந்த மாதிரி ஆர்டர் போடுறது வந்து என்னென்னா ஆட்கொணர்வு நீதி பேரானை ஓகேங்களா ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா நெறியுறுத்தும் நீதி பேரானை அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து என்னென்னா மக்களுக்கு வந்து இதுதான் கடமை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இல்லாம அந்த அதிகாரி வந்து வேற மாதிரி பண்றது ஓகேங்களா மக்கள் நலனை கருதி பண்ணாம பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா சோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் போனோட நெறி அப்படின்னு வந்து நெறியுறுத்துறது ஓகேங்களா சோ அது தடை நீதி பேரானே அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட அதிகார வரம்பு இப்படி இதுதான் அவங்களுக்கு அதிகாரம் அப்படின்னா அந்த லிமிடேஷனை தாண்டி வந்து சில பேர் நடந்துப்பாங்க சோ அவங்களுக்கு எதிராக இவ்வளவுதான் தடை நம்ம வந்து சொல்றது தகுதி முறை வினைவு நீதி பேரானே அப்படின்னா இப்போ ஒரு அலுவலகம் இருக்கு இவங்க எந்த பொசிஷன்ல எந்த ஒரு குவாலிபிகேஷன்ல இங்க வந்து பதவியில இருக்காங்க நம்ம கொஸ்டின் கேட்கறது ஓகேங்களா சோ விளக்கம் கோரும் ஆனைனா அதே மாதிரி வந்து <laughs> மக்களோட நலன் கருதுறாங்க ஓகேங்களா அந்த இது அண்ணன் நீதிமன்ற சீராய்வு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கு மற்றபடி கீழ நீதிமன்றங்களுக்கு கிடையாது இவங்க பண்ற தீர்ப்புகள் வந்து சரியா இல்லையா அப்படின்னு வந்து அந்த உயர் நீதிமன்றமும் அந்த உச்ச நீதிமன்றமும் வந்து தீர்ப்பு வழங்கும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளே நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா வங்கிகள் வந்து தேசிய மயமாக்கும் அப்படிங்கிற சட்டம் வந்து செல்லாது அப்படின்னே ஒரு டைம் வந்து ரூல்ஸ் சொல்லி இருந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து அரசியலுக்கு புறம் முரணானது அப்படின்னே கூட நடந்திருக்கு நம்ம நாட்டில் இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிறுபான்மையினர் எல்லாம் வந்து நிறுவனங்கள் நிறுவறதுக்கு நிர்வகிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து வந்து அவங்களோட உரிமையை பறிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வந்து
ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீக்கு அப்புறம் என்ன தான் உச்சநீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு அரசியப்புக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அதிகாரங்கள் இருந்தாலும் நைன்த்து பட்டியல் அதாவது என்னென்னா நைன்த் ஷெடியூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நில சீர்திருத்தம்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ வந்து அதில் வந்து நம்ம வந்து மறுசீராய்வு பண்ண முடியாது அதில் இருக்கிற எதையுமே நம்மளால் வந்து சீராய்வே பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு ரூல்ஸ் வந்து இருக்குது இது வந்து எந்த இயருக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் 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 அடுத்து செவன்ட்டி த்ரீ ஸோ வந்து அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து சட்டம் அந்த ஓகேங்களா அது வந்து பார்த்துக்கோங்க எந்த நீதிமன்றம் தானாகவும் சட்டத்தை வந்து மறுசீராய்வுக்கு உட்படுத்த முடியாது அது வந்து கேஸாக வரும்போது தான் நம்ம வந்து சீராய்வு பண்ண முடியும் ஸோ அதுவும் பார்த்துக்கோங்க பொதுநல வழக்கு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா யார்னாலும் பொதுநல வழக்கு போடலாம் இது வந்து எந்த ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசு மத்திய அரசை எதிர்த்து தான் இருக்கணுமே தவிர எந்த ஒரு தனிநபரையும் எதிர்த்து இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு பகையின்னு நினச்சிட்டு நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட்டி டூவில் உச்ச நீதிமன்றம் தேர்ட்டி டூன் படி அந்த ஆர்டிக்கலின் படி உச்ச நீதிமன்றத்திலும் டூ டூ சிக்ஸ்டின் படி உயர்நீதிமன்றத்திலும் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஆர்டிக்கல் படியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம மனு தாக்கல் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எது எதுக்கெலாம் எதிர்த்து வந்து நம்ம பொதுநல வழக்கு போட நடக்குதுலாம் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து ஒரு வழக்கை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து பொதுநல வழக்காக தீர்மானிச்சு என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமன் கா சொசைட்டி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது சாலை விபத்துகளை வந்து கருத்தில் கொண்டு சாலை பாதுகாப்பு எடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை வந்து அரசாங்கம் மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த இதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அங்கம்மாள் பாண்டே அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் உத்தரப்பிரதேச மாநில அரசுக்கும் உள்ள ஒரு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து என்னென்னா தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிராம் நினைவு அரங்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு அடிகே வந்து நிறைய கட்டுமான பணிகள் வந்து நடக்குது அது வந்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தடை செய்யணும் அப்படின்னு வந்து ஆர்டர்லாம் போட்டிருக்காங்க இதெல்லாமே பொதுநல வழக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மக்கள் ஒன்றிய ியத்துக்கும் எதிர் மீன்ஸ் வெர்சஸ் இந்திய அரசுக்கும் உள்ளது என்ன அப்படின்னா பின்தங்கியுள்ள மக்கள் வந்து அவங்களா வந்து நீதிமனம் இருக்காது அந்த அவங்களுக்கு வந்து அந்த நாலேஜ் இல்லாதனால பொது ஆர்வம் கொண்ட குடிமக்கள் அப்படின்ற நீ நீதிமன்றத்தை நாடினாங்கன்னா அவங்களுக்கான அந்த தீர்வுகள் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுநல வழக்குகள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பங்களிப்பு நீதி மாதிரி அதாவது ஒரு ஷேரிங் ஒரு ஜஸ்டிஸ் மாதிரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பரமானந்த கட்டாரா அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் இந்திய அரசு அப்படின்றவங்களுக்கும் வந்து ஒரு வழக்கு வந்து தொடர்ந்துச்சு இது வந்து பொதுமக்கள் நலனுக்காக பாடுபடும் மனித உரிமை மீது தொடுத்தது தான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து காயமடைஞ்சு போயிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொசீஜரல் ஃபார்மாலிட்டி அதுக்கப்புறம் <laughs> இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது கான்ஸ்டியூஷனில் அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்லிமெண்ட்டு நீதித்துறை இதெல்லாம் வந்து இங்கிலாந்துலேருந்து நம்ம வந்து பா இங்கிலாந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் வந்து ரைட்ஸ் முன்வரைவு இந்த மாதிரி உள்ளதை வந்து அமெரிக்காட்டேருந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் மாநில கொள்கை நேரடி கோட்பாடு இதெல்லாம் வந்து அயர்லாந்து நாட்டிலேருந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் எங்கெங்கே இருந்து நீதித்துறையில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு அதாவது நமக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து வாதாடும் போது டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ற ஆர்டிக்கல் அடிக்கடி யூஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது தனி மனித சுதந்திரம் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகே கோபாலன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் மதராஸ் மாநில அரசு அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இடையில அதாவது என்னென்னா வாழ்க்கை சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது சம்டைம்ஸ் ஒடுக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் வந்து இந்த இதை வந்து நீதிமன்றம் வந்து நிராகரிச்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் மேனகா காந்திக்கும் வெர்சஸ் இந்திய அரசுக்கும் இடையில உள்ள வழக்கில் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க சொன்ன ஒரு நியாய வாதத்தினை வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து துணை பிரிவா சேர்க்கப்பட்டா டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து ஒரு சப் டிவிஷனா ஏ பி சி டி இந்த மாதிரி வருது பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சப் டிவிஷனா சேர்த்திருக்காங்க அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் தாஸ் அப்படிங்கறவங்களுக்கும் வெர்சஸ் டில்லி அரசுக்கும் வந்து ஒரு மாநில அரசுக்கும் உள்ள ஒரு விவாதம் என்ன அப்படினா ஆண் பெண் இருவரையும் வந்து சாதி மாதிரி கல்யாணம் பண்ணால கௌரவ கொலை பண்ணதுக்காக இவங்களுக்கு வந்து விதிக்கப்பட்ட நம்ம உயர்நீதி உச்ச மரண தண்டனை கூட உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ள
ஆஸ்திரேலிய நீதிமன்றம் எப்படின்னா நம்மளோட நாட்டோட உயர்நிலை இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்சநீதிமன்றம் அவங்களுக்கு உயர்நீதிமன்றம் தான் உயர்நிலை நீதி அமைப்பு மாநிலத்தில் உள்ள தலைமை நீதிமன்றம் தான் உச்சநீதிமன்றம் நமக்கு மாநிலத்தில் தான் வந்து உயர்நீதிமன்றம் ஸோ அந்த மாதிரி இன்டெரக்டாக வந்து அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாலேஜ் பேஸ்டு தான் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சட்டத்தின் ஆட்சி சட்டத்தின் ஆட்சி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா சட்டத்தின் முன் எல்லாரும் சமம் சட்டத்தின் மேல் யாருமே கிடையாது அப்படின் மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரலாக தான் இது வந்து ஜென்ரல் இதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க நிர்வாக சட்டம் ஒன்று இருக்குது நிர்வாக சட்டங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நிர்வாகத்துடன் தொடர்புடையவே அப்படின்னு வந்து ஜென்னிங்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நிர்வாக சட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா அதாவது மூணு மூணு சட்டம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசமைப்பு சட்டம் அண்ட் தென் வந்து நம்மளுக்கு நிர்வாக சட்டம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு மூணு சட்டங்கள் வந்து இருக்கும் இப்போ நிர் அரசமைப்பு சட்டம் நமக்கு தெரியும் கான்ஸ்டியூஷனில் உள்ளது ஸோ நிர்வாக சட்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அதாவது நிர்வாக சட்டம் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து நல அரசு அப்படிங்கிறது அதாவது என்னென்னா அரசாங்கத்தில் வந்து நிறைய செயல்பாடுகள் இருக்கிறதுனால அதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல ஒரு சட்டத்தால் ஸோ நிர்வாக சட்டம்னு வந்துச்சுன்னா அது ஒரு டிவிஷன் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு காரணம் ரெண்டாவது காரணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேரம் பத்தாதனால அந்தந்த சமூகத்திற்கு ஏற்ப சட்டங்களை ஏற்றுவதற்காக அந்த சட்டமன்றம் வந்து உருவாச்சுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்றத்தில் வந்து காலதாமதமாகுது ஸோ அதை குறைக்கிறதுக்காக அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்காக நிர்வாக தீர்ப்பாயங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து உருவாச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அரசமைப்பு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மண்ணோடையே வந்து உயர்ந்த பட்ச சட்டம் ஸோ அதுக்கு கீழே தான் இந்த நிர்வாக சட்டமும் ஓகேங்களா அதையும் வந்து சொல்லிக்கிறாங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்திய தண்டனை சட்டம் அரசமைப்பு சட்டம்னா என்ன நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் நிர்வாக சட்டம் பார்த்தோம் தண்டனை சட்டம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்ட ஃபஸ்ட் சட்ட ஆணையம்னு ஒன்று வந்து படிச்சிருப்போம் அதோட க பரிந்துரையின் படி வந்து என்னென்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்து இந்த சட்டம் வந்து தயாரிக்கப்பட்டது எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நடைமுறை கொஞ்சம் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு வந்தது எப்போன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஏன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ தான் உயர்நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூன்று மாகாணங்களில் வைப்பாங்க ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னா அது படி தான் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்திய தண்டனை சட்டம் வந்து அமலுக்கு வரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து இதில் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன அப்படின்னா யாருக்குமே சலுகை அளிக்காது எந்த உயர்நிலையில் இருந்தாலும் ஏன் நீதிபதிகளுக்கே கூட சேம் தண்டனை அப்படின்னு வந்து சொல்கிற மாதிரி வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் வந்து முப்பத்தி நாலு ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது ஒரு விஷயத்தில் இப்போ ஒரு குழுவாக ஒருத்தவங்க தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒருத்தவங்க பண்ண தப்பு வந்து சின்னதாக இருந்தாலும் அந்த குழு பண்ண எல்லா தப்புக்கும் ஒருத்தவங்க அவங்க வந்து பொறுப்புடையவங்க தான் அப்படின்னு வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி நைனும் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுது ஒரு குழுவை சேர்ந்தவங்க விரோதமாக செயல்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இருந்தோம்னா அது எல்லாத்தையும் தான் வந்து சாரும் ஒரு அந்த செஞ்ச மெயின் கேரக்டர்லாம் சேராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நம்ம இது வந்து வந்துட்டோம் லாஸ்ட் இது வந்துட்டோம் தகவல் தொடர்பு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்திய அரசு வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் வந்து என்னென்னா ஒரு குழு அமைச்சிச்சு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து ஒரு அறிக்கையை வந்து சமர்ப்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தீர்வு வழங்குறது மாதிரி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து சில இதோட டெஃபினிஷன் வந்து உங்களுக்கு